పిల్లలన్నాక తరచూ జలుబు చేయడం ఆపై ముక్కు కారడం సహజం చాలా సాధారణం కూడా అయితే ఏడాది పొడవునా ముక్కు కారుతూనే ఉంటే అది ఖచ్చితంగా సమస్యే దుమ్ము ధూళి పుప్పొడి ఇతర కాలుష్యం వంటి ఎలర్జీ కారకాల బారిన పడ్డప్పుడు పిల్లలకు తరచూ జలుబు చేయడం ముక్కు కారడం అనే సమస్యలు మొదలవుతూ ఉంటాయి ఎలర్జీ క్రానటిస్గా పిలిచే ఈ సమస్యకు చికిత్స పరిష్కార మార్గాల గురించి డాక్టర్ని అడిగి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పిల్లల్లో కనిపించే ఎలర్జీలు ఎలా ఉంటాయి సో మొదటిది వచ్చేసరికి ఎగ్జిమా స్కిన్ ఎలర్జీ అంటారు రెండోది వచ్చేసరికి ఫుడ్ ఎలర్జీస్ కొన్ని రకాల ఫుడ్ వల్ల ఎలర్జీస్ రావటం అట్లాగే ఏరో ఎలర్జీస్ అంటారు కొంచెం వాతావరణంలో ఉన్న మార్పుల వల్ల కానీ డస్ట్ వల్ల కానీ ఈ పోలిన్ వల్ల పోలిన్ వల్ల కానీ ఎలర్జీస్ రావటం మూడోది వచ్చేసరికి ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటే ఎలర్జీ వల్ల ముక్కు అంత బ్లాక్ అయిపోయి లేకపోతే ముక్కు నుంచి వాటర్ అది కారి ఆ విధిగా ఎలర్జిక్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాము నాలుగోది వచ్చేసరికి ఆస్త్మా అంటే ఉబ్బసం సో ఇవి కామన్గా మనం పిల్లల్లో చూసే ఎలర్జీస్ ఈ ఎలర్జిక్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా గుర్తించాలి దానిలో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి ఎగ్జిమా ఎగ్జిమా అంటే స్కిన్ ఎలర్జీ సో పిల్లల్లో స్కిన్ ఎలర్జీ అనేది కామన్గానే వస్తూ ఉండొచ్చు పుట్టినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూ వీక్స్లోనే స్టార్ట్ అవ్వచ్చు ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ కానీ సిక్స్ మంత్స్లో కానీ ఇట్లా ఎలర్జీస్ ఉండొచ్చు నువ్వు వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ దాటిన తర్వాత కూడా ఇట్లా స్కిన్ ఎలర్జీ ఎక్సిమా అనేది రావచ్చు కొంతమంది పిల్లలకి ఏంటంటే ఏదైనా ఫుడ్ ఎలర్జీ ఉన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మిల్క్ ఎలర్జీ ఉంది పుట్టినప్పుడు నేను ఫార్ములా ఫీడ్ ఇస్తున్నారు కౌస్ మిల్క్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏదో కొంచెం ఎలర్జిక్ సిమ్టమ్స్ స్కిన్ అది ఎలర్జీ వచ్చి స్కిన్ ర్యాష్ వచ్చి ఎర్రగా అయిపోయి దురదలు ఇచ్చింగ్ అది ఉండి స్కిన్ అంతా బాగా రఫ్గా అయిపోవటము బాడీ అంతా రఫ్గా అయిపోతుంది సో కొంతమందికి మరీ సివియర్గా అయినప్పుడు స్కిన్ అది కొంచెం పీల్ అయిపోయి అలా పుండులాగా పడటం కూడా జరుగుతుంది అనమాట అలా సో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి అంటే మామూలుగా స్కిన్ ఎలర్జీ ఎక్సిమా అని మామూలుగా మనం క్రీమ్స్ అవి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాము అలా కాకుండా ఏంటి అనేది ఇంకా అదర్ ప్రాబ్లం ఏదైనా అండర్లైన్ ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఈ సిమ్టమ్స్తో ఈ స్కిన్ ఎలర్జీతో హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు పిరియాట్రిషన్కి చేయించుకున్నప్పుడు మేము చేయవలసింది ప్రాపర్గా హిస్టరీ తీసుకోవటం ఏదైనా పర్టికులర్గా ఫుడ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇట్లా స్కిన్ ఎలర్జీ స్టార్ట్ అయిందా ఆర్ ఏదైనా మిల్క్ అది ఏమైనా చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా ఎలర్జీ స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్లా స్కిన్ అది ఇలా అయిపోయిందా అనేది తెలుసుకోవాలి బ్రష్ ఫీడింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ బేబీస్ సో బ్రష్ మిల్క్ ఉంటే కనుక బ్రష్ మిల్కే కంటిన్యూ చేయాలి సో ఒకవేళ బ్రష్ మిల్క్ లేని పక్షంలో వేరే కౌస్ మిల్క్ ఇస్తున్నప్పుడు దానికి ఎలర్జీ వచ్చి స్కిన్ ఎలర్జీ వచ్చినప్పుడు ఎక్సిమా వచ్చినప్పుడు ఆ మిల్క్ని స్టాప్ చేసి దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా జస్ట్ అమైనో యాసిడ్స్ ఉన్న మిల్క్ కానీ లేకపోతే హైడ్రలైజ్డ్ మిల్క్ అంటారు ప్రోటీన్ని స్మాల్ ప్రోటీన్స్ కింద బ్రేక్ చేసిన మిల్క్ అది ఉంటుంది ఆ మిల్క్ కానీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది ఇస్తే కనుక ఆ ప్రోటీన్ ఎలర్జీ తగ్గి దానివల్ల ఆ స్కిన్ ఎలర్జీ ఎక్సిమా కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది వాళ్ళకి ఏంటంటే స్కిన్ అది కూడా చాలా డ్రైగా ఉంటుంది ఆ మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్స్ తరువుగా బాడీ అంతా ఎక్కడెక్కడ ఎలర్జీ ఉంది ఎక్కడెక్కడ డ్రై స్కిన్ ఉందో చూసి అక్కడంతా ఈ ఎమోలియన్స్ రోజుకి త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ అప్లై చేయటం చేయాలి దానికి ఇంప్రూవ్ అవ్వకపోతే కనుక స్టెరాయిడ్ క్రీమ్ కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో మనం యాడ్ చేయొచ్చు సో ఇలా చేస్తే ఎగ్జిమాని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు అలాగే కొన్ని రకాల ఏరో ఎలర్జెన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో డస్ట్ వల్ల హౌస్ డస్ట్ వల్ల హౌస్ డస్ట్లో కొన్ని మైట్స్ ఉంటాయి ఆ హౌస్ డస్ట్ మైట్స్ వల్ల ఎలర్జీ వచ్చి దానివల్ల వాళ్ళకి ఏదో జలుబు స్టార్ట్ అవ్వటము దానివల్ల తుమ్ములు అయి ఉంటాం రావటము దాని తర్వాత దగ్గు దాని తర్వాత ఆయాసము సో అలా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట సో ఆ డస్ట్ ఎలర్జీని మనం గుర్తించాలి సో వన్స్ ఆ డస్ట్ ఎలర్జీని మనం గుర్తించి డెఫినెట్గా హౌస్ డస్ట్ ఎలర్జీ ఉందని మనకి కన్ఫర్మ్ అయితే కనుక ఆ హౌస్ డస్ట్ని మనం ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి అది ఎక్కువ మంది పిల్లలకి హౌస్ డస్ట్ వల్ల ఎలర్జీ ఉంటుంది రోడ్ డస్ట్కి బాగానే ఉంటారు సో ఇంట్లో ఉన్న ఆ హౌస్ డస్ట్ని ఎలా అవాయిడ్ చేయాలంటే సో రెగ్యులర్గా మనము ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ అది చేసుకోవటము వ్యాక్యూమ్ క్లీనింగ్ అది చేయటము తర్వాత ఈ బెడ్షీట్స్ అన్ని క్లీన్గా ఉంచుకోవటము హైపో ఎలర్జినిక్ బెడ్షీట్స్ దొరుకుతాయి బెడ్షీట్స్ అండ్ పిల్లో కవర్స్ అవి యూస్ చేయటము రెగ్యులర్గా బెడ్షీట్స్ పిల్లో కవర్స్ అవి
తర్వాత కబోర్డ్స్ అవి నీట్గా ఉంచుకోవటము వార్డ్రోప్స్లో ఉన్న బుక్స్ అవన్నీ నీట్గా డస్ట్ లేకుండా ఫ్రీక్వెంట్గా డస్టింగ్ అది చేయటము సో అటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే పిల్ పిల్లలు డస్ట్కి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా ఉంటారు హౌస్ డస్ట్కి సో దట్ ఆ ఎలర్జిక్ సిమ్టమ్స్ లైక్ ఈ దగ్గు ఆయాసము ఇవన్నీ రాకుండా మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఎలర్జిక్ రైనటిస్ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ దీనిలో మెయిన్గా సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే వాళ్ళల్లో కోల్డ్ అది కొంచెం ఎక్కువ రావటము కొంచెం ఈ నోస్ అది కొంచెం స్టఫీగా ఉంటాము తర్వాత ముక్కులు బిగేసినట్టు ఉంటాము తర్వాత నేసల్ ఇరిటేషన్ ఇరిటేషన్ అది ఉంటాము అక్కడ ఇచ్చింగ్ అది ఉంటాము తర్వాత కొంతమందిలో నేసల్ బ్లాక్ ముక్కులు బ్లాక్ అయిపోవటము సో కొంతమందిలో రన్నింగ్ నోస్ అంటే కంప్లీట్గా వాటరింగ్ అది కంటిన్యూస్గా రావటము సో కొంతమందిలో కళ్ళు అది ఎర్రబడిపోయి కంటిన్యూ వాటరింగ్ అది రావటము కంటి దగ్గర దురదలు ఉంటాము అలా ఉండొచ్చు అనమాట సో అలా ఉంటే కనుక సో దట్ ఇస్ ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటారు అదే ఐస్ కూడా కళ్ళు కూడా ఎఫెక్ట్ అయితే కనుక ఎలర్జిక్ రైనో కంజంక్టివైటిస్ అంటారు సో ముక్కు ప్లస్ కళ్ళు ఎఫెక్ట్ అయితే ఎలర్జిక్ రైనో కంజంక్టివైటిస్ సో దానికి కూడా డిఫరెంట్ ఎలర్జీ ఎలర్జెన్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవటం వల్ల ఈ ఎలర్జిక్ సిమ్టమ్స్ అనేది రావచ్చు ఎలర్జిక్ రైనటిస్కు చికిత్స ఎలా ఉంటుంది ప్రాపర్గా హిస్టరీ తీసుకోవటము ఏదైనా పర్టికులర్గా ఎలర్జీ ఉందని మనకు కనుగో కనుక్కుంటే కనుక ఆ ఎలర్జీ ఎలర్జెన్సీని అబార్డ్ చేయటము చేయాలి తర్వాత వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్గా ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసరికి యాంటీ హిస్టమిక్స్ యాంటీ ఎలర్జిక్ మెడికేషన్స్ యూస్ చేయటము లైక్ సిట్రిచైన్ కానీ లొరటిటైన్ కానీ మిగతా వేరే యాంటీ హిస్టమిక్స్ ఉంటాయి క్లోరోఫినమిన్ అని ఆ డ్రగ్స్ యూస్ చేయటము అలా చేయాలి కొంతమందికి మరీ ఎలర్జిక్ రైనేట్ సిమ్టమ్స్ బాగా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు రెగ్యులర్గా వాళ్ళకి ఆ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ కనపడినప్పుడు వాళ్ళకి నేసల్ స్ప్రే ముక్కులో ఇచ్చే స్ప్రే ఉంటుంది దానిలో డిఫరెంట్ స్ప్రేస్ ఉంటాయి దానిలో మెయిన్గా స్టెరాయిడ్ నేసల్ స్ప్రే ఉంటుంది ఆ నేసల్ స్ప్రే రోజుకు ఒకసారి లేదా రెండు సార్లు మనం ఆ స్ప్రే అది ఇస్తే కనుక ఈ ఎలర్జిక్ ఎలర్జిక్ రైనేట్స్ సిమ్టమ్స్ రాకుండా ఒకటేమో ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఒకసారి సిమ్టమ్స్ వచ్చిన తర్వాత సిమ్టమ్స్ని ఈ స్ప్రేతో కంట్రోల్ చేయొచ్చు నీరసం నిస్సత్తువుతో బాధపడుతున్నప్పుడు సగ్గు బియ్యం జావను తాగడాన్ని ఒక అలవాటుగా మార్చుకోండి తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది నీరసం నిస్సత్తువులు ఇట్టే మాయమైపోతాయి